Salut Mathieu, Salut. ça va Ça va très bien, je te souhaite la bienvenue à Valferdange et plus spécifiquement au club de rugby de Valferdange qu'on va découvrir dans quelques instants. Eh bien super, d'autant que je suis content de te retrouver à nouveau pour le pilote d'une série vidéo. Alors le concept est très simple, un entrepreneur, un lieu qu'il affectionne particulièrement et une discussion autour d'un bon café. Eh ben c'est super. Super, eh ben on y va alors. Ça fait presque deux ans, jour pour jour maintenant, qu'on a tourné une vidéo avec une batte mobile au milieu des hauts fourneaux à Belleval, dans un univers un peu Gotham City. Je voulais qu'on commence par revenir un petit peu sur ce tournage-là et que tu nous donnes le feeling que tu avais eu à ce moment-là, mais surtout l'après-vidéo qui avait très bien fonctionné et donc un peu les retombées. Pour parler un peu batte mobile, c'était le rêve d'un gamin. De de rentrer dans, dans la Batmobile. Après, au-delà de ça, les répercussions, elles ont été hyper intéressantes, euh, notamment au niveau de la sphère privée. Euh, J'ai pu avoir des gens qui m'ont interpellé dans, dans le supermarché me demandant euh, qu'est-ce qu'il en était de cette Batmobile. Et surtout, du point de vue business, à la sortie de cette vidéo, ça a été juste incroyable. Du mois de novembre, mon agenda s'est rempli jusque fin janvier parce qu'on a, voilà, a pu parler de notre activité, parler simplement. Ils ont vu un jeune chef d'entreprise qui démarrait. Et donc forcément, ça a eu un, un petit capital sympathique qui a bah, attiré du monde et on, en a pu, on a pu en profiter pour discuter de notre activité beaucoup plus dans le détail et générer derrière beaucoup de projets. Donc ça a été un moment euh, inattendu. Et pas plus tard qu'il y a deux semaines encore, en allant déjeuner avec quelqu'un, euh, on a révoqué ce projet de de la Batmobile, donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Très très beau, très belle expérience. Tu nous as parlé un petit peu des projets euh, que vous aviez euh, menés, que vous avez en cours et les projets futurs. L'année 2020 est une année vraiment particulière pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire justement comment vous avez fait face à toute cette euh, configuration Donc on a continué à développer des projets, on a grandi l'équipe et donc ça durant les deux années à venir. Et puis là on arrive dans une période qui est extrêmement particulière. Pour un chef d'entreprise, je pense qu'il n'y a pas pire cas de figure d'arriver dans une pandémie mondiale quand tu dois regarder tes employés dans les yeux et leur dire « bon, on va tous rentrer à la maison » mais au final tu n'as aucune idée si tu vas être capable de les faire revenir au bureau donc voilà c'était compliqué et je vais dire j'ai eu vraiment deux semaines, euh, deux semaines où j'ai voilà, coupé complètement et j'ai eu besoin de me retrouver avec moi-même et c'est seulement après ces deux semaines que voilà on s'est reconstruit, on a continué à travailler heureusement, heureusement on avait beaucoup de projets déjà en cours et je vais dire il y a, il y a un point très important c'est qu'on n'a pas perdu de productivité donc notre productivité au niveau des projets était toujours la même malgré la pandémie on peut très bien travailler à distance, être très productif par contre lorsque tu parles de créativité bah malheureusement, la créativité, ce n'est pas quelque chose qui se travaille à distance. Il faut vraiment être ensemble, brainstormer, échanger, avoir les idées, il faut que ça fuse, etc. Donc là, on s'est tous dit de manière unanime, on revient au bureau, on respecte toutes les distances de sécurité, on respecte tous les codes euh, possibles pour qu'on puisse se retravailler dans une bonne harmonie. Et c'est ce qu'on fait et, et tout se passe pour le mieux. Alors 2020 était aussi une année forte parce qu'en janvier, bah, il y avait le CES de Las Vegas. Le Virtual Rangers y était. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce moment fort Alors, juste pour remettre dans le contexte, quand tu es gamin, tu as deux rêves. Euh, Batman, c'en est un. Le deuxième, ça va être le CES de Las Vegas. Étant geek dans l'âme, forcément, c'était pour moi le rêve d'aller euh, rien que visiter le salon. Et en plus, là, on a une opportunité en or, c'est de pouvoir exposer au salon du CES de Las Vegas. Donc, c'était juste génial. Ça nous a permis de sortir des murs du Luxembourg, voir aussi ce qu'on va aller à l'étranger. C'était vraiment intéressant. Les contacts qu'on a pu créer étaient extrêmement intéressants. On a eu des énormes portes qui sont ouvertes pour aller aux états unis et au Canada. Donc forcément, on a commencé à s'orienter euh, vers ces deux destinations pour ouvrir les Virtual Rangers, mais deux, euh, pour euh, augmenter nos compétences. Euh, bah, Covid oblige, forcément, on a dû rester chaudement au Luxembourg. Alors après, c'était un bien pour un mal, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est toujours dans notre scope de partir à l'étranger, euh, tout en regardant la société mère ici au Luxembourg, mais de se déployer dans d'autres pays. Et comme on a pu le voir, euh, nos technologies plaisent et pas que au Luxembourg, à l'étranger aussi, donc c'est vraiment un créneau qu'on prendra. Alors, on ne sait pas quand maintenant, mais c'est clairement un créneau qu'on prendra. Ouais. Las Vegas, un 66, 66. les motos, <rire> ouais. rassure-moi, tu as Alors, fait un tour Bon, on dit ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, mais bon, je vais quand même, je vais quand même raconter ce qui s'est passé. Évidemment, on a profité un petit peu après le CS pour décompresser, parce qu'au final, tu vois pas grand-chose à part ton, ton stand et ton salon, et puis le soir, tu rentres, tu vas juste te coucher parce que tu es complètement explosé. Mais euh, non, évidemment, une route 66 qui était juste à côté, on s'est dit, bon, je vais louer ma petite Harley, j'ai fait mon tour et évidemment, j'ai réalisé mon rêve de, de rouler en, en Harley sur la route 66. Ouais. Alors, on a parlé d'une de tes passions, la moto. Je crois savoir que tu es également passionné de rugby, ce qui nous a d'ailleurs amené ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, et nous dire justement ce que représente pour toi euh, ce sport 
Je sais qu'entre nous, on avait discuté de se rencontrer dans un lieu pour boire un café, un restaurant et autres. Mais je voulais t'amener vraiment dans un lieu très particulier qui me tient à cœur, qui est ce club de rugby ici de val euh, Pourquoi Parce que tout simplement, j'ai commencé en tant qu'étudiant à jouer et ça m'a suivi durant ma carrière professionnelle. Et euh, un jour, j'ai débarqué ici à val j'avais pris mon sac et j'ai demandé euh, qui est l'entraîneur. Et donc on m'a dit c'est le moustachu qui est au fond. Donc j'ai été voir le moustachu au fond qui m'a dit euh, bah écoute, va sur le terrain. Et donc j'ai commencé comme ça. On a eu les premiers entraînements et très rapidement, on m'a fait jouer mon premier match. Et ce premier match, il m'a marqué parce que c'était un moment très important. Euh, je suis arrivé sur un terrain où il y avait des mastodontes en face de moi. Évidemment, j'étais super impressionné par les joueurs en face. Et là, je me souviendrai toujours du capitaine qui arrivait, qui m'a pris par le col. Quand il a vu que je reculais, il m'a pris par le col, il m'a dit « Non, non, c'est des hommes comme toi et moi, tu y vas, et tu les plaques au niveau des chevilles, et ils tomberont. » Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que déjà, t'es pas tout seul. Et il y a 14 autres joueurs qui sont avec toi, qui vont travailler ensemble pour aller atteindre un objectif commun. Et ça, c'est des valeurs que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, dans mon travail, ces valeurs qu'on m'a appris, ces valeurs d'esprit d'équipe, de transmission, de fraternité aussi, c'est des choses qui sont très importantes que j'essaie d'inculquer et de travailler, de mettre en place dans mon équipe. Et bien, c'est avec ces, ces valeurs de respect et d'entraide qu'on a tout simplement passé cette crise. Aujourd'hui, je ne joue plus au rugby, euh, mais euh, via les Virtual Rangers, on soutient le club en tant que sponsor. Et ça, pour moi, c'est aussi une, une très grande fierté de voir les joueurs jouer avec notre logo sur le maillot. Euh, ça, c'est vraiment très, très touchant. Ouais. Alors, je suis content d'avoir pu déjà échanger tous ces, tous ces points avec toi. Euh, par contre, la météo étant ce qu'elle est, il commence à faire un petit peu frais. Et euh, dans le concept de la vidéo, on a parlé d'un bon café. Je rajouterai bien chaud. Et si ça te va, je te propose d'aller s'en jeter un. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le rôle que la Bille a joué depuis la création de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui Le rôle de la Bille a été très important lors de notre création. Nous avons été très bien conseillés par le service innovation qui nous a orientés et dirigés vers une ligne de crédit, ce qui était au final la meilleure solution pour nous lancer, ce qui nous a permis de recruter une équipe et de pouvoir commencer à développer et proposer nos services sur le marché. Alors, on a un système de fonctionnement qui est différent d'une start-up classique parce qu'on n'a pas passé notre temps à faire des levées de fonds, on a tout simplement été chez les clients et essayé de voir, de sonder, de comprendre le marché et voir comment mettre en place nos solutions. Donc on a fait ça pendant trois ans et durant ces trois ans, on a un beau retour et un bel éventail de ces possibilités. Et maintenant, après la troisième année, c'est là qu'on va commencer à mettre en place nos produits. Et on a encore deux ans pour le faire, pour mettre en place les produits qui vont bientôt arriver sur le marché. Oui. Quel regard le Mathieu d'aujourd'hui jette sur le Mathieu d'il y a deux ans pour la, pour la petite histoire, j'ai regardé la vidéo <rire> encore une fois avant de venir. Euh, en fait, ça me fait rigoler de, de la regarder parce que je me vois assis sur cette voiture en, en ayant une vision en tête. Euh, je savais où je voulais aller, mais j'étais bourré d'inquiétude et d'angoisse en me disant « est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va y arriver ?» bah, Finalement, bon, ça, on a été même au-delà de ce qu'on qu espérait. Donc c'est un bilan très positif euh, ces deux dernières années et puis il y a encore de belles aventures qui nous attendent. Euh.